হ্যালো एवरीवन দিস ইজ আব্রার আমরা আমাদের লিনিয়ার অ্যালজেব্রাই ছিলাম তো লিনিয়ার অ্যালজেব্রা আমাদের ফার্স্ট দুই তিনটা এপিসোড ছিল জাস্ট বেসিক কনসেপ্ট নিয়ে তো আমি ভাবছিলাম যে যে বেসিক কনসেপ্ট নিয়ে আলোচনা করব পরে দেখলাম যে না চ্যাপ্টার ওয়াইজ আলোচনা করলে আসলে সবার একটু प्रिपरेशन নিতে সুবিধা হবে সেজন্য আমি চ্যাপ্টার ওয়াইজ আলোচনা করার একটা সিদ্ধান্ত নিলাম তো আমরা এখানে আজকে ফার্স্টের দিকে লিনিয়ার অ্যালজেব্রা বিশেষ করে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি ম্যাথমেটিক্স অনার্সের জন্য ব্যাক্টর ইন আর এন আচ্ছা সরি এখানে আর এনটা উপরে হবে সি এন পাওয়ার হিসেবে থাকবে তো আমি জাস্ট লেখার সুবিধার জন্য লিখতে পারিনি সেই জন্য আর এন নিচে লিখছি তো ব্যাক্টর ইন আর এন অ্যান্ড ব্যাক্টর এন রিয়েল নাম্বার এন্ড ডাইমেনশান রিয়েল নাম্বার এবং এন্ড ডাইমেনশানের কমপ্লেক্স নাম্বার এটাতে আলোচনা করতে হলে প্রথমত আমাদেরকে ব্যাক্টর ইন আর টু এবং আর থ্রি যেটা আমরা সহজে ভিজুয়ালাইজ করতে পারি আমরা যে দুইটা টপিক্স আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে ব্যাক্টর ইন আর টু এটার জন্য সবচেয়ে সুবিধা হয়েছে আমাদের ফার্স্ট ভিডিওটা দেখলে একটু আর একটু ক্লিয়ার হবে সেখানে আমরা অনেকগুলো জিনিস নিয়ে আলোচনা করছি ব্যাক্টর ইন আর টু ব্যাক্টর সিন আর টু মানে সেটা সচরাচর আমরা সবাই জানি আর টু মানে টু ডাইমেনশনালের ব্যাপার তো এখানকার যদি আমি যদি একটা গ্রাফ নিই একটা এক্স অক্ষ ওয়াইখানে আমি আমরা যে প্লেনটা চিন্তা করি জাস্ট অ্যাজ এ প্লেন তো একটা প্লেনের প্রতিটা পয়েন্ট আর কি প্রতিটা পয়েন্ট আমার হচ্ছে যে এক্স ওয়াই তো এভরি পয়েন্টকে আমি এক্স ওয়াই দ্বারা সূচিত করতে পারি এভরি পয়েন্ট প্রকাশ করার জন্য এখানকার এভরি পয়েন্ট এক্সপ্রেস করার জন্য আমার দুইটা পয়েন্ট দরকার হয় এটা হচ্ছে যে আমার আর টু স্পেস তো আর টু স্পেসের মধ্যে যদি আমি একটা ভ্যাক্টরকে সূচিত করতে যাই বা একটা ভ্যাক্টরকে একটা পয়েন্টকে ভ্যাক্টর দ্বারা যদি চিহ্নিত করতে যাই তাহলে আমার দুইটা কম্পোনেন্ট দরকার হবে তো আমি যদি ইউ যদি একটা ভ্যাক্টর হয় তাহলে আমার ইউ ভ্যাক্টরটা প্রকাশ করার জন্য ইউ ওয়ান ইউ টু একটা এক্স কম্পোনেন্ট একটা ওয়াই কম্পোনেন্ট এখানকার এভরি পয়েন্টকে এখানকার এভরি পয়েন্টকে আমি একটা ভ্যাক্টর দ্বারা সূচিত করতে পারবো তাহলে ভ্যাক্টর ইন আর টু দ্য সেট অফ অল অর্ডার্ড পেয়ার ইন রিয়েল নাম্বার ইজ কল টু ডাইমেনশনাল স্পেস রিয়েল স্পেস ইজ ডিনোটেড বাই আর আর স্কোয়ার এটা সাধারণত ডিনোটেড বাই আর টু এটাকে আমরা অনেক সময় কার্তেশিয়ান প্রোডাক্টের মাধ্যমে লিখতে পারি কার্তেশিয়ান প্রোডাক্ট তাহলে এখানকার এভরি এলিমেন্ট হচ্ছে যে অর্ডার্ড পেয়ার অর্ডার সাজ দ্যাট এক্স ওয়াই বিলংস টু রিয়েল নাম্বার আমরা একটা জাস্ট গ্রাফটা দেখি আসলে ব্যাপারটা কীরকম হয় এখন এখানে যদি ইউ যদি আমাদের একটা ভ্যাক্টর হয় তাহলে ইউ ভ্যাক্টরকে যদি আমি এই পয়েন্টকে সূচি নির্দিষ্ট করতে যাই তাহলে এই পয়েন্ট হচ্ছে এক্স অক্ষ থেকে আমার দুই ঘর আসলো ওয়াই অক্ষ থেকে দিন তাহলে এই ভ্যাক্টরকে আমি টু ওয়ান কলাম পিকচার দ্বারা প্রকাশ করলাম এরপরে আমি এনি পয়েন্ট এনি পয়েন্টকে এখানকার প্রত্যেকটা পয়েন্টকে আমি একটা ভ্যাক্টরের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবো এবং সেই ভ্যাক্টরটা প্রকাশ করার জন্য আমার দুইটা কম্পোনেন্ট প্রয়োজন আমরা দেখলাম যে প্রত্যেকটা পয়েন্টকে আমরা দুইটা কম্পোনেন্ট দ্বারা প্রকাশ করতে পারি আমি আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পারছো এটা খুবই ইজি বিষয় সবার সাথে পরিচিত এখন আমরা যদি দেখি ব্যাক্টর ইন আর থ্রি তো ব্যাক্টর ইন আর থ্রি হচ্ছে যে যে থ্রি ডাইমেনশনাল স্পেস যেটাতে আমি তুমি আমরা সবাই বসবাস করতেছি যে দৈর্ঘ্য বস্তু উচ্চতা তিনটা ডাইমেনশান তিনটা ডাইমেনশান তাহলে ব্যাক্টরস ইন ব্যাক্টরস ইন আর থ্রি তো আর থ্রি ডিফাইন করতে হলে তাহলে আমাদের তিনটা অ্যাক্সিস লাগবে এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস হেড অ্যাক্সিস এক্স ওয়াই জেড তাহলে এখানকার প্রত্যেকটা ভ্যাক্টরকে এক্সপ্রেস করার জন্য আমার তিনটা কম্পোনেন্ট দরকার ইউ ওয়ান ইউ টু ইউ থ্রি আমরা তিনটা কম্পোনেন্ট দ্বারা প্রত্যেকটা ভ্যাক্টরকে এখানে এক্সপ্রেস করতে পারবো তাহলে আর থ্রিকে সেম যদি এটা হচ্ছে যে অর্ডার টিপ্লেট দ্য সেট অফ অল অর্ডার টিপ্লেট আর ক্রস আর আর এখানকার তিনটা কম্পোনেন্ট দরকার হবে আমার এক্স ওয়াই জেড বললাম এক্স কমা ওয়াই জেড বিলংস টু রিয়েল নাম্বার এটু আমরা একটা গ্রাফের সাহায্যে দেখতে পারি আমরা যদি একটা থ্রি ডাইমেনশান স্পেস নিলাম এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ তাহলে এক্স ওয়াই জেড তাহলে এখানকার যদি একটা এখানকার থ্রি ডাইমেনশানের প্রত্যেকটা পয়েন্টকে আমি যদি এই ভ্যাক্টরকে এই পয়েন্ট এভরি পয়েন্টকে থ্রি ডাইমেনশান প্রত্যেকটা পয়েন্টকে একটা ভ্যাক্টর দ্বারা সূচিত করতে পারি আমি যদি এই ভ্যাক্টরকে সূচিত করি তাহলে দেখা যায় যে কোয়ার্ডিনেটার এক্স অক্ষ থেকে ছয় গড় ওয়াই অক্ষ থেকে মাইনাস এইট তারপর জেড অক্ষ থেকে থ্রি আমি চাইলে এটাকে উপর নিচে জেড বরাবর করাতে পারি নিজের দিকেও নিয়ে যেতে পারে তাহলে আমার জেড নেগেটিভ আসলো এই ডান পাশে বাম পাশে এখানে সরি বাম পাশে এখানে কোয়ার্ডিনেট দেওয়া আছে তাহলে আমি চাইলে একটা ভ্যাক্টরকে থ্রি ডাইমেনশানও স্পেস স্থান দিতে পারি এবং থ্রি
এখন আমরা যদি বলি যে ফোর ডাইমেনশনে একটা ভ্যাক্টর কি রকম হবে ফোর ডাইমেনশন উই ক্যান ইমাজিন অ্যাকচুয়ালি ফোর ডাইমেনশন ফোর ডাইমেনশন আমরা ইমাজিন করতে আমার আমাদের পক্ষে সম্ভব না কেন সম্ভব না ফোর ডাইমেনশন সেম তাহলে চারটা ডাইমেনশন হবে এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ জেড অক্ষ আরেকটা ডাইমেনশন স্পেস টাইম ধরলে তখন ফোর ডাইমেনশন কিন্তু ফোর ডাইমেনশন আমরা আসলে ভিজুয়ালাইজ করতে পারি না কেন ভিজুয়ালাইজ করতে পারি না সেটারও একটা কারণ আছে যেমন আমি যদি একটা মুভি আছে মুভিটা আসলে সবাই দেখলে ভালো হবে ফ্ল্যাটল্যান্ড মুভি নেম ফ্ল্যাটল্যান্ড খুবই বিরক্তি লাগবে তবে আমার মনে হয় দেখলে জাস্ট কেন আমরা ফোর ডাইমেনশন দেখতে পারি না বা একজন টু ডাইমেনশনের একটা অবজেক্ট থ্রি ডাইমেনশনের একটা অবজেক্ট কীভাবে দেখে বা থ্রি ডাইমেনশনের একটা অবজেক্ট কীভাবে টু ডাইমেনশন দেখতে পারে তাহলে এই ব্যাপারটা ছিল এরকম এই মুভিটার আমি জাস্ট একটু কাহিনী বলি যেটা হচ্ছে মজা লাগছে আমার কাছে খুবই তো এটা স্পেস ছিল তো স্পেসের মধ্যে একটা স্কোয়াড ছিল স্কোয়াড হচ্ছে যে আমরা জানি স্কোয়াড হচ্ছে যে আমাদের টু ডাইমেনশন তো টু ডাইমেনশন হচ্ছে শুধু সে এক অক্ষ ও এক অক্ষের মধ্যে কোর্ডিনেট তো সেখানে আর একটা অবজেক্ট ছিল সেটা রাজা রাজা টাইপের সেখানে একটা সার্কেল ছিল সার্কেল না সরি একটা স্পেয়ার ছিল এখন স্পেয়ার তো হচ্ছে যে থ্রি ডাইমেনশন অবজেক্ট তো থ্রি ডাইমেনশন অবজেক্ট টু ডাইমেনশনের মধ্যে জাস্ট এখানে একটা পয়েন্ট ছিল তাহলে টু ডাইমেনশনের সার্কেল স্কোয়াডটা টু ডাইমেনশন স্কোয়াডটা থ্রি ডাইমেনশন অবজেক্টকে শুধু পয়েন্ট হিসেবে দেখবে এরপরে আর কিছু দেখবে না কারণ আমি যদি একটা স্পেসে বা খাতার পৃষ্ঠার উপরে যদি একটা গোলক রাখি তাহলে গোলকটা দেখা যাবে যে জাস্ট একটা বিন্দু টাচ করছে তাহলে ইসে টু ডাইমেনশনের কোনো ব্যক্তি মনে করো স্কোয়ার হচ্ছে আমাদের ব্যক্তি তাহলে সে দেখা যাবে যে গোলকেরকে শুধু একটা পয়েন্ট হিসেবে দেখবে এর বাইরে আর কিছু দেখবেন তো আমরা আসলে ফোর ডাইমেনশন ইমাজিন করতে পারি না আমরা তবে লিনিয়ার অ্যালজাবরে আমরা কিন্তু সেটা ব্যবহার করতে পারি বিভিন্ন ইকোনমিক্যাল প্রবলেমে তারপর বিভিন্ন বাস্তব ক্ষেত্রের উপরে আমরা জিনিসটা অ্যাপ্লাই করতে পারি তো আমরা টু ডাইমেনশনকে টু এবং থ্রি ডাইমেনশন জেনারেলাইজ করেই আমরা আর এন ডাইমেনশন পর্যন্ত সেটা চিন্তা করতে পারি এখানে আরেকটা টপিক টপিক্স আসবে সেটা হচ্ছে যে অ্যান টাপেল খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস অ্যান টাপেল তো অ্যান টাপেল মানে হচ্ছে যে ইফ অ্যান ইজ এ পজিটিভ ইন্টিজার দেন দা আমি জানি না বইতে এখানে সিকুয়েন্স লিখছে সিকুয়েন্স আর লিস্ট লিস্টের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে তাহলে আমরা যদি আর টু এর এভরি পয়েন্ট হচ্ছে যে এক্স ওয়াই দুইটা পয়েন্ট ধরলাম তাহলে এটা হচ্ছে যে অর্ডার্ড পেয়ার এখানে দুইটা কম্পোনেন্ট প্রয়োজন হয় অর্ডার্ড পেয়ার তারপর যদি আমরা তিনটা কম্পোনেন্ট লাগে এক্স ওয়াই জেড তখন হচ্ছে যে অর্ডার ট্রিপলেট তারপর আমাদের যদি চারটা কম্পোনেন্ট লাগে এক্স ওয়াই জেড টি তখন এটাকে বলা হয় অর্ডার কোয়াড্রাপেল অর্ডার কোয়াড্রাপেল তারপর পাঁচটা থাকলে কুইন্টিপেল এরকম করে নাম দেয় তাহলে যদি অ্যান সংখ্যক থাকে মানে অ্যান ডাইমেনশনের ব্যাপার থাকে তাহলে অ্যান ডাইমেনশন অ্যান ডাইমেনশনের কোনো অবজেক্ট যেমন টু ডাইমেনশনে এক্সপ্রেস করার জন্য আমার দুইটা কম্পোনেন্ট প্রয়োজন হয়েছে থ্রি ডাইমেনশন এক্সপ্রেস করার জন্য তিনটা কম্পোনেন্ট প্রয়োজন হয়েছে তাহলে অ্যান ডাইমেনশনে কোনো অবজেক্ট প্রয়োজন করলে তার প্রতিটা পয়েন্টের যে কোয়ার্ডিনেট অ্যান ডাইমেনশনে প্রতিটা পয়েন্টের আমার অ্যান সংখ্যক সংখ্যা লাগবে তো এই জিনিসটাকে বলা হয় তাহলে আমরা যদি অ্যান ডাইমেনশনে যদি একটা ভ্যাক্টর হয় তো একটা ভ্যাক্টরকে আমি এক্সপ্রেস করার জন্য অ্যান সংখ্যক জিনিস লাগবে ইউ ওয়ান ইউ টু ডট 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 ইউ এন তাহলে এই ইউ এই ফার্স্ট ব্রেকেটে যেটা লিখলো সেটাই হচ্ছে অ্যান টাপেল মানে অ্যান সংখ্যক কম্পোনেন্ট প্রয়োজন এখন এটা হচ্ছে যে এটাকে আসলে একজাক্টলি লিস্ট বলে সিকুয়েন্স আর লিস্টের মধ্যে পার্থক্য আছে বইয়ের মধ্যে কেন সিকুয়েন্স লিখছে আমি বুঝি নেই ব্যাপারটা আসলে লিস্ট হওয়ার কথা আবার লিস্ট আর সেটের মধ্যে কিন্তু একটা পার্থক্য আছে সেটা আমি জাস্ট একটু বলি লিস্ট হচ্ছে যে লিস্ট অলওয়েজ ফার্স্ট ব্রেকেটে লেখা হয় জাস্ট ডিফারেন্সটা বোঝার জন্য তো টু থ্রি ফোর নট ইকুয়াল টু থ্রি টু ফোর কারণ লিস্টের মধ্যে মেইন হচ্ছে যে অর্ডার চেঞ্জ হইতে পারবে না কিন্তু আমাদের আমরা যদি সেট কাউন্ট করি তাহলে সেটের মধ্যে যদি এ বি সি যে কথা ইকুয়াল টু বি এ সি সেটের মধ্যে অর্ডার কোনো ফ্যাক্ট করে না কিন্তু লিস্টের মধ্যে অর্ডারটা চেঞ্জ হইতে পারে না অর্ডার চেঞ্জ হলে স্বাভাবিক আমরা যদি টু থ্রি ফোর একটা বিন্দু আইডেন্টিফাই করি তাহলে থ্রি টু ফোর আমাদের আরেকটা বিন্দু হবে তাহলে এই জন্য এখানে লিস্ট বলা হয় তাহলে অ্যান টাপল মানে হচ্ছে অ্যান সংখ্যক নাম্বারের লিস্ট পজিটিভ ইন্টিজারের পজিটিভ অ্যান পজিটিভ ইন্টিজার তো অ্যান সংখ্যক পজিটিভ অ্যান তো পজিটিভ আমি তো তিনটা নিব অথবা চারটা নিব মাইনাস চারটা নাম্বার তো হবে না মানে ল্যান্থ আর কি টোটাল এটা ল্যান্থ হচ্ছে থ্রি এল ইএন জি এই লিস্টের ল্যান্থ হচ্ছে আমার
তাহলে এই এখান থেকে কিন্তু আমরা আর এন ভেক্টরের ব্যাপারটা কনসেপ্টটা পেয়ে যাই তাহলে আর এন ভেক্টরের কনসেপ্টটা হচ্ছে কি রকম আর আর এন ভেক্টরকে জেনারেলাইজড করতে পারবো আর টু এবং আর থ্রি সাপেক্ষে তাহলে ভেক্টরস ইন আর এন ভেক্টরস ইন আর এন তাহলে কি হবে তাহলে এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে যে সেট অফ অল অর্ডার্ড অ্যান্ড টাপলস যেমন দুইটার জন্য হচ্ছে যে অর্ডার্ড পেয়ার তিনটার জন্য তিনটা এলিমেন্ট লাগলো তাহলে সেট অফ অল অর্ডার্ড অ্যান্ড টাপেল সেট অফ অল অর্ডার্ড অ্যান্ড টাপেল মানে অ্যানসংখ্য কম্পোনেন্ট দরকার হয় মানে লিস্টের তাহলে ইউ যদি তাহলে ইউ যদি একটা ভ্যাক্টর হয় ইউ বিলংস টু ইউ ভ্যাক্টরটা বিলংস টু রিয়েল নাম্বার তো ইউ ভ্যাক্টর যদি বিলংস টু রিয়েল নাম্বার হয় তাহলে ইউকে আমি এভাবে ডিফাইন করতে পারি ইউ ইকুয়াল টু এন সংখ্যক এন লেন্থের তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের ইউ ভ্যাক্টর এখন আমরা যে আমি বই অনুসারে আসলে যাচ্ছি এরপরে হচ্ছে যে ভ্যাক্টরের টু ডাইমেনশানের এডিশান তারপর এটা আমরা ফার্স্ট ভিডিওটা দেখাচ্ছি ভ্যাক্টর এডিশান এবং স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশান আমি আশা করি কেউ যদি না বুঝে ভ্যাক্টর এডিশান এবং ভ্যাক্টর স্কেলার মাল্টিপ্লিকেশান যে একটা ভ্যাক্টরকে কীভাবে স্কেলিং করা হয় কীভাবে বাড়ানো হয় কমানো হয় আমাদের ফার্স্ট ভিডিওটা ছিল হিস্ট্রির মধ্যে ওখানে শেষ দিকে আমি খুবই গ্রাফিক্যালি খুবই সুন্দর করে গ্রাফিক্যালি এক্সপ্রেস করছি আমি আশা করি দেখলে সবাই উপকৃত হবে এরপরে আমাদের হচ্ছে যে ডট প্রোডাক্ট তো বইতে আসলে ডট প্রোডাক্টের আগে কেন দিচ্ছি আমি যাই না ডট প্রোডাক্টের আগে অবশ্যই আমাদের ল্যান্ড আলোচনা করা দরকার তো আমি আগে ডট প্রোডাক্ট ডট প্রোডাক্ট ডিসকাস করার আগে আমি আগে ল্যান্থ এটা ল্যান্থ অথবা নর্ম লেখে ল্যান্থ আর নর্ম এটা মাঝে মাঝে ইনার প্রোডাক্ট বলা হয় বইতে ইনার প্রোডাক্ট দিছে ইনার প্রোডাক্ট আসলে হবে না ইনার প্রোডাক্ট হচ্ছে যে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় ইনার প্রোডাক্ট হচ্ছে জেনারেলাইজড ডট প্রোডাক্ট ডট প্রোডাক্ট হচ্ছে যে জাস্ট আর টু আর থ্রি ইউক্লিডিয়ান স্পেসের জন্য ডট প্রোডাক্ট হচ্ছে যে ইউক্লিডিয়ান ইনার প্রোডাক্ট আর ইনার প্রোডাক্ট আর একটু ব্যাপক আমি পরে একটা ডট প্রোডাক্ট এবং ইনার প্রোডাক্টের নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো সেটা আলাদা একটা ভিডিও হবে আর একটা হচ্ছে যে ল্যান্থ ল্যান্থ ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা সবাই জানি ল্যান্থ হচ্ছে জাস্ট যে একটা ফিতা দিয়ে একটা দৈর্ঘ্য মাপি ফেল মাপি ফেললাম একটা ভ্যাক্টরের ম্যাগনেটিউড মাপি ফেললাম এটা খুব ইজি জিনিস তো আমি যদি একটা ভ্যাক্টর ধরি মনে করো এখানকার একটা ভ্যাক্টর হচ্ছে ইউ ভ্যাক্টর তো ইউ ভ্যাক্টরে তাহলে এটা টু ডাইমেনশানাল স্পেস আর টু তাহলে ইউ ভ্যাক্টরের দুইটা কম্পোনেন্ট থাকবে তো একটা কম্পোনেন্ট আমি ধরলাম ইউ ওয়ান আর একটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে ইউ টু তাহলে এখন যদি আমি এটার ইয়া বের করতে যাই জাস্ট ইউ এর ভ্যালুটা বের করতে যাই তাহলে খুবই সহজ জিনিস আমরা যদি পিতা কোরআন পিতা কোরআনটা ইউজ করি পিতা কোরআন থিওরামটা ইউজ করি তাহলে ইউ এর মানটা আমরা পেয়ে যাব তাহলে আমরা লিখতে পারি ইউ তো এটা ল্যান্ডকে সবসময় ডাবল অ্যাপসিলোড অ্যাপসিলোড ভ্যালু আর ল্যান্ডের মধ্যে পার্থক্য আছে অ্যাপসিলোডের সামান্য সিলি ডিফারেন্স ইউ ওয়ান স্কোয়ার ইউ টু স্কোয়ার এটাই হচ্ছে যে যে আমরা অরিজিন থেকে বা এখানকার সবগুলো ভ্যাক্টর কিন্তু মূল বিন্দু থেকে হবে অরিজিন থেকে কোনো ভ্যাক্টরের কীভাবে ল্যান্ড নির্ণয় করা যায় সেটা আমরা বের করতে পারবো তাহলে এটা ইউ কোনো ভ্যাক্টর ল্যান্ডকে এভাবে প্রকাশ করা হয় ইউ নর্ম নর্ম সাইনে বলে নর্ম ল্যান্ডও বলতে পারি বা এমনি এল ই এন জি টি লিখতে পারি ইউ ওয়ান স্কোয়ার কম্পোনেন্টগুলোর স্কোয়ার এবং তাদের স্কোয়ার রুটে কম্পোনেন্টগুলোর স্কোয়ার এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লিনিয়ার না কারণ ইউ ওয়ান স্কোয়ার এবং ইউ টু ইউজ করে এখানে দিঘার ত্রাসি চলে আসছে এই ব্যাপারগুলো একটু পরে আসবে পরবর্তীতে লাগবে জাস্ট কনসেপ্টগুলো মাথায় রাখা দরকার যে ল্যান্ড আসলে লিনিয়ার না ইটস জাস্ট এ নাম্বার এরপরে এখন ডট প্রোডাক্টের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট দুটা ডট প্রোডাক্ট আসলে কে আবিষ্কার করছে আমি জানি না ডট প্রোডাক্ট আসলে কেউ আবিষ্কারও করে নাই ডট প্রোডাক্ট হচ্ছে যে এটা ন্যাচারাল নিয়ম তাও না ফিজিক্স ম্যাথমেটিক্সে অনেকগুলো রুলস হচ্ছে যে ন্যাচারাল ন্যাচারটা এইভাবে মেনে চলে কিন্তু ডট প্রোডাক্ট আসলে এরকম কোনো রুলস টুলস না ম্যাথমেটিশিয়ানরা অনেক দিন ধরে ধরে মানে আস্তে 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 তারা রিয়েলাইজ করলো যে এই লটা যে অনেকগুলা কাজে আমাদের সুবিধা করে এটাকে যে খুব কোনো খুব বেশি কিছু মেনে চলে তাও না আবার এটার এক্সাক্টলি কোনো ফিজিক্যাল মিনিংসও নাই ফিজিক্যাল মিনিং যেটা আছে সেটা হচ্ছে খুবই সামান্য জিনিস সেটা আসলে কোনো ফিজিক্যাল মিনিং করে না তো আমরা যেটা হাই স্কুলে পড়ছি এ ডট বি সমান আমরা এরকম ভ্যাক্টর পড়ছি আমি হাই স্কুলেরটা একটু আলোচনা করি আচ্ছা এখানকারটা বলি তাহলে ইউ বি যদি দুটো ভ্যাক্টর হয় তাহলে ইউ ভ্যাক্টর যদি আমি ধরি ইউ ওয়ান ইউ টু টু ডাইমেনশানের জন্য দেখাচ্ছি আমি আর টু
v2 যদি ধরি তাহলে ডট প্রোডাক্ট কে এইভাবে ডিফাইন করা ডিফাইন করা হয় u1 p1 প্লাস u2 p2 এখন আমরা হাই স্কুলে যে জিনিসটা পড়ছি সেটা হচ্ছে যে জাস্ট কম্পোনেন্ট সাম এটা একটা এক্স্যাক্টলি একটা নাম্বার হবে এটা সামটাইমস এটা যেহেতু একটা নাম্বারই হয় তো সেই জন্য এটাকে স্কেলার প্রোডাক্টও বলে তো হাই স্কুলে আমরা যে জায়গাটা পড়ছি হাই স্কুল না আমরা আসলে কলেজেই পড়ছি এ ডট বি যদি দুটো ভেক্টর হয় তাহলে কন্ডিশনটা ছিল এ বি এ দ্বারা মান বুঝাই মানে লেন্থ অফ এ পি হচ্ছে লেন্থ অফ বি জাস্ট ম্যাগনেটিউড আর এবং ওই মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে যে কস্থিটা এখানে কস্থিটাটা কীভাবে আসলো সেটা আমরা আসলে দেখব তো এটা একজাক্টলি একজাক্টলি কিছুই মিন করে না মানে কোনো কিছুই মিন করে না ইটস জাস্ট এ টুলস মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে থ্রি ডাইমেনশনের কোনো একটা জিনিসকে টু ডাইমেনশনের প্রজেকশনের জন্য জাস্ট জাস্ট ফর প্রজেকশন তারপর আরও অনেকগুলো জায়গায় ইউজ করা যায় মানে অনেক কিছুতে ইউজ করে এটা এটা জাস্ট একটা টুলস যেটার সাহায্যে আমরা অনেকগুলো ভ্যালু বের করতে পারি এমনি যদি আমি একটা এই একটা যদি ভ্যাক্টর ধরি সাধারণ সেন্সে তাহলে এই ভ্যাক্টর যদি ধরলাম আমরা যেটা পড়ছি আর কি এবং বি একটা ভ্যাক্টর ধরলাম ধরলাম বি একটা ভ্যাক্টর আর একটা ভ্যাক্টর হচ্ছে এ ভ্যাক্টর তাহলে এ ভ্যাক্টরের লম্ব প্রজেকশান যদি নিয়ে অর্থগণার প্রজেকশান এটা মনে করো ধরলাম যে অর্থগণার প্রজেকশান হচ্ছে যে পি ভ্যাক্টর দিস ইস পি এবং এ বি এর মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল হচ্ছে যে ইটা এখন এটা দ্বারা আসলে কি মিন করে যে এ এর ভ্যালু বি কস্থিটা বি কস্থিটা মানে হচ্ছে যে তাহলে এটা হচ্ছে এতটুকু হচ্ছে যে আমাদের পি ভ্যাক্টর আবার এই পুরাটা হচ্ছে যে আমার এ ভ্যাক্টর ধরলাম আমি এই পুরাটা হচ্ছে যে আমার এ ভ্যাক্টর তাহলে এ ভ্যাক্টরের সাথে আমি যদি পি ভ্যাক্টরকে এ ভ্যাক্টরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই তাহলে পিটা হচ্ছে যে একজাক্টলি কার তাহলে এটার মধ্যে জাস্ট একটা ভ্যালু চেঞ্জ হবে যেহেতু একই রেখায় অবস্থিত তাহলে তাদের স্কেলিং ভ্যাক্টর এ ইজ সাম স্কেলার উইথ সাম স্কেলার অফ পি তাহলে পি কে জাস্ট স্কেলিং করা তো এখানে যেটা হচ্ছে যে তাহলে এই জিনিসটা পি না ধরি আচ্ছা বি ধরি তাহলে এটাই যদি আমি ভূমি ধরি পি না ধরি বিও ধরতে পারি আমি এই জায়গাটা তাহলে এটাই হচ্ছে যে আমার বি কস্থিটা বি কস্থিটা তো এটা আসলে কোনো কিছুই মিন করে না আমি বারবারই বলতেছি এটা কোনো না যে তুমি এ এর একটা ভ্যালু নিলা এ এর ভ্যালু ভ্যালুর সাথে আর একটা বি এর বি কস্থিটা এই পি ভ্যালুর মানটা আমি যোগ করে দিলাম তো কি হইলো কিছুই হইলো না এক্স্যাক্টলি কিছুই হইলো না তো এখানে লিনিয়ার অ্যালজেব্রায় যেটা হয় লিনিয়ার সাধারণত আমরা দুটো এটা ইউজ করি যে এ ভ্যাক্টর ইউ ডট পি সমান ইউ ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস ইউ টু ভি টু এখন এটা থেকে এটা থেকে এটার সাথে আমরা কস্থিটাকে কানেক্ট করাবো কস্থিটা আসলে কিভাবে হয় কিভাবে এটার সাথে কস্থিটা কানেক্টেড হয় সেটা সেই জিনিসটা আমরা দেখব কারণ আমরা মনে করো একটা ভ্যাক্টর নিলাম একটা গ্রাফ নিই ওকে আমরা যদি এখন এই গ্রাফটার দিকে দেখি তাহলে এখানে আমরা আই যে ইউনিট ভ্যাক্টর ইন ফিজিক্স ফিজিক্সে এটাকে ইউনিট ভ্যাক্টর বলা হয় কিন্তু লিনিয়ার অ্যালজেব্রা আর টু ডাইমেনশন এটা আর একটা নাম আছে এটাকে ব্যাসিস ভ্যাক্টর বলা হয় তো আমরা যখন পড়ব ব্যাসিস ভ্যাক্টর আর টুর ব্যাসিস ভ্যাক্টর হচ্ছে আই জে আই হেড জে হেড তো লিনিয়ার ফিজিক্সে এটা ইউনিট ভ্যাক্টর বলা হয় তো এখানকার একটা ভ্যাক্টর যদি আমি ইউ কে এভাবে ডিফাইন করি তাহলে এখানকে আই কে আমি এভাবে ডিফাইন করতে পারি ওয়ান জিরো আবার এখানকার একটা ভ্যাক্টর আমি ভি কে যদি এভাবে এভাবে ডিফাইন করতে পারি জিরো ওয়ান এখন আমি একটা এটাকে অন্য একটা ভ্যাক্টর আমি যদি ডাব্লিউ দ্বারা সূচিত করি ডাব্লিউ তো ডাব্লিউ কে যদি আমি সাইন কজের মাধ্যমে সূচিত করতে পারি কজ এখানে ডাব্লিউ মধ্যবর্তী কোন যদি থিটা হয় তাহলে কজ থিটা সাইন থিটা তাহলে ডাব্লিউ হচ্ছে যে যে আমার ইউ ভি এর প্যারামেট্রিকও বলতে পারি তাহলে আমি যদি এটাই কিন্তু জিরো ধরি এটাই কিন্তু ডাব্লিউ ভ্যাক্টর হচ্ছে যে আমার আই ভ্যাক্টর হবে এটা কিন্তু জিরো ধরলে আমি যদি ফর এটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে কজ জিরো ডিগ্রি ওয়ান তাহলে ডাব্লিউ মানি হচ্ছে যে আমার ইউ হয়ে যাবে ওয়ান জিরো আর থিটাই কিলো যদি আমি নাইনটি ডিগ্রি ধরি তাহলে আমার ভি পাই যাব তাহলে একটা ভ্যাক্টরকে আমরা যে ইউনিট ভ্যাক্টরকে ইউনিট ভ্যাক্টরকে আমরা ইউ যদি আমাদের ইউনিট ভ্যাক্টর হয় তাহলে ইউনিট ভ্যাক্টরকে আমরা যে কোনো ইউনিট ভ্যাক্টরকে আমরা সাইন থিটার কস থিটার মাধ্যমে প্রকাশ করি এই জিনিসটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কোনো ইউনিট ভ্যাক্টরকে ইউনিট ভ্যাক্টর আমরা ইউ ইকুয়াল টু ইউ যদি আমরা আই ধরি ইউটা মানে ছাই ভ্যাক্টর ধরলে ইউনিট ভ্যাক্টরকে আমরা কস থিটা এবং সাইন থিটা দ্বারা কী করতে পারি প্রকাশ করতে পারি ওকে এই জিনিসটা আমাদের এখন কাজে লাগবে এখন আমরা যদি এখানে একটা ভ্যাক্টর ধরলাম সাপোজ ভ্যাক্টর 
a a vector ba u vector dhori ami amader ekta vector hocche je u equal to tale er jodi moddhoborti kon jodi alpha hoy moddhoborti kon hocche je alpha tale u equal to ami likhte pari u equal to na just u er jodi unique vector ekhon u ta to amar unique vector na tale amra ekok vector er shongkha jani tale u vector ke amra ekok vector kibhabe nite pari u len divided by length of u u ke তার ল্যান দ্বারা ভাগ করলে তাহলে আমরা একক ভেক্টর পাই যাব তাহলে ইউ এর একক ভেক্টরকে আমি এভাবে প্রকাশ করতে পারি কজ আলফা সাইন আলফা ম্যাট্রিক্স আকারে প্রকাশ করলাম আর একটা ভেক্টর যদি আমি ভি নি ভি একটা ভেক্টর নিলাম তাহলে ভি কে ভি যদি তাহলে ভি এর ইউনিট ভেক্টর হবে ভি এর ইউনিট ভেক্টর হচ্ছে যে ভি ডিভাইডেড বাই ল্যান্থ অফ ভি इटे जो मध्यवर्ती एंगल जो बीटा है कस बीटा सैन बीटा एन जो इू डट बी ने चेष्टा कर जस्ट इू डट बी ने चेष्टा करते इू डट बी नीले कि इू डट बी वेक्टर तेरे इू हे कज आलफा डट हमें जी भी नहीं कस बीटा सैन बीटा तो हमें डट प्रोडक्टर इतना एप्लै कर ले पा कस बी कम्पोनेंट वाइज गुण इन इन भि ओन इू टू भि टू एट जस्ट एटार एट और एटार एट माल्टिप्लै कम कर लगे एन क्यों हमें कस बीटा कस आलफा प्लस सैन बीटा सैन आलफा सरि एखे आसले इूनिट फैक्टर नहींड बन बीटा सैन आलफा ये किस सूत्र है कोसाइन सूत्र है तेल लिखते परि कस आलफा माइनस भिटाने कि भेक्टर ये कन्सेप्ट क्जे लागे अनेक जगह डट बी और आलफा भिटार मध्यवर्ती आलफा माइनस भिटा तो मध्यवर्ती अंगेलटा के थीटा दिए सूचित करते आलफा माइनस भिटा इक्ल टू बाटा माइनस आलफा धरते परि को समस्या नहीं थीटा धरते आलफा मैनेस बीटा लिखते मैनेस आलफा लिखते फैक्टे लिखते गलो माल्टिप्लैर गो इू डट भिकल टू नर्म अफ लेंथ अफ इू लेंथ अफ भि कस थीटा हे जो डट प्रोडक्टर तेल दुटा पैटार्न यू भि जो नन जुरि भैक्टर है तू डट इक्ल टू ओन इन जो कम्पोनेंट वाइज माल्टिप्लै कर लैन दिए एक्सप्रेस करते डट भि इक्ल टू नर्म अफ लेंथ अफ यू लेंथ अफ इ कस्थिटा आशा करी बेपार सब क्लियर हो